，曲经理，昨天晚上您下榻在哪儿啊？您知不知道徐总等了你一晚上，一宿都没睡觉？柳瑞姐姐，我昨晚回来太晚了，怕打扰徐总。我是下课太晚了，还是做贼心虚，不敢见徐总啊？哎呀，行了，刘瑞，有什么事别在这儿说了，这么多人呢。同志们，来来来，上来上来，我有话要对大家说。咱们大家伙好好品一品，这曲弯弯的人品究竟是怎么样的呀？要不你先说，你先说说徐总对你怎么样？当初你被房东赶出屋的时候，是谁可怜你？是谁收留你啊？是谁一笔一划教你做这个策划方案？是谁教你这些专业的知识？又是谁帮你搭配的这些衣服呀？哦，对，你原来满脸大包的时候，是谁帮你找的医生，把你弄得现在光溜顺滑的？是谁帮你在这个迪欧一夜成名，当上这个代言的？谁？谁呀、啊？是徐总。全部都是徐总，徐总对我有知遇之恩。啊，你知道呀？我以为你不知道呢。那你为什么要上演农夫与蛇的故事啊？这还没怎么着呢，就开始咬了？你为什么要自己私改这些批文来连累徐总？为什么？我。不用跟我装这种可怜相，我不是男的，别跟我来这套。刘瑞，你过分了！我怎么过分了？早晚有一天你会看到他有多过分。瑞瑞姐，你说那事儿是真的吗？我告诉你们啊，大家都清醒一点，他可不是什么纯情的小萝莉，是功利腹黑的绿茶婊。啊，都散了，都散了，都散了，看什么呀？上班了。这么多了，怎么还拿呀？哎呀，他想怎么样就怎么样吧。净瞎呀！顺儿在咱们来超市，有的东西一样都没拿。哎呀，别招人了，你看他那脸色。高兴的时候也不知道回家。这不高兴了才知道回来，就咱们社会知识。这歌词里不是唱了吗？家才是他避风挡雨的地方吗？哎妈，我说您那老同学靠不靠谱啊？我今天等着拿结果的，能拿到吗？我都跟他说了，给你加急检验，本来是需要两周的。我把情况跟他说了，他挺配合的，就放心吧。你说你这孩子啊，早就跟你说了，这个公司跟你八字不合。你看你自从去了就没有消停过，不让你干了，你还非不听。哎妈，我都说了，我是被冤枉的，你怎么不安慰安慰我，还雪上加霜了呢？陈总，那照你的意思，这件事儿是被别人诬陷的，谁这么恶毒？我大概知道是谁了，就是现在还没有证据。你说说你，一天到晚忙什么了？这忙来忙去，还惹了这么多麻烦。还有，你跟林凡到底怎么样了？这还有没有可能复合？你们在这等结果吧，我买杯咖啡去。你看，你看，你也是，这孩子正闹心呢，提什么林凡呢？哎呀，我的意思是说呀，他要是跟了林凡。早早在家代孕，哪能惹这么多麻烦呢？别说那没用的了。这件事情一定不能让法方知道，最好能封闭消息，我们自行解决。逼得的事，你让罗明暗中去查，千万不能走漏风声。还有，朱军跟妍妍那边也要再敲打一下。好，我知道了。希望一切都来得及。你那边什么情况？市面上与咱们这批货相似的产品一共有三十七种，我都找到了，现在正在检验，估计下午就能出结果。嗯，我准备找到这个厂家之后直接杀过去，这样我们就能找到代工厂了。你不要轻举妄动，有什么消息第一时间通知我。你放心吧，还有个好消息
。虽然这批货是高仿货，但是质量都没有问题，对皮肤不会有伤害。那也要彻查到底。嗯，放心，我先挂了。怎么样？我给 Peter 打了个电话，他说一切正常，一切正常。许诺今天没有来上班。对了，刘瑞给曲弯弯上了一剂泼水门。泼水门？对呀、啊，就是为了给许诺出头。他说曲弯弯忘恩负义，拿着几杯热水就给他泼脸上了。曲弯弯这个姑娘人小鬼大，心思可不小，我们小心看着点儿。好，明白。帮我拿着。喂，好，我马上过来。什么情况？有人刚才跟我说，有假批文在他手里。啊？那个女顾客吗？是个男的。男的？我去看一下是什么情况。你先回公司，帮我定制点。好。你好，于聪。这一上来就喝酒，有点鸿门宴的意思。就算是鸿门宴，也不会让你失望。那得看你接下来的节目够不够精彩。于总，你果然是个生意人。请坐。你想怎么样？以前我一直挺羡慕沈志泽身边有一个像你这样的红颜知己做陪衬，不过到现在我才发现，原来红颜知己和红颜祸水是同义词。赵天成，你今天找我来，应该是自认为有足够的筹码跟我谈条件。有什么话直说吧。我本来以为节目足够的精彩。没想到你轻描淡写的把他们说成了是筹码，你可真有胆识啊！如果你今天不来，我倒有点担心。毕竟，事情闹得这么大了。但今天既然我们坐在一起，这事情一定可以谈。可真是厉害。